hikaye dördüncü be bölümle beraber devam ediyoruz. Şuna bir baksam mı ya? Bir şey olacak mı diye bekliyorum valla. Ve bekleyeceğim de yani. Adam çok umur ha adam umursamıyor gerçekten hakikaten Heyecanlıydı lan bayağı izledim ha. Yok mu başka? Aa. Ulan. Ya, hacı boş dolap bana niye açtırıyorsunuz ya? Gözünüzü sevem ya. Lan evde elektrik olmamasına rağmen televizyonun çalışmasını niye yadırgamadı kimse? Bana doğru mu geliyor musun lan? Yo. Ayrıca bana niye gelsinler? Vay be aynadaki adamı. Geyikleri beslemeyin diyor. 100 dolar cezası varmış. Vahşi hayvanları beslemenin. Tabi insanlara yaklaşmasınlar istiyorlar. F5. Rose ve Rusty. Rose Rusty'nin ona aşık olduğunu biliyordu. O da Rusty'den hoşlanıyordu. Hem de çok hoşlanıyordu. Rusty ona dans etmeyi hayat ise ona nazik bir erkeğin kıymetini bilmesi gerektiğini öğretmişti. Rusty ona iyi davranıyor, onu güldürüyor ve kendini iyi hissetmesini sağlıyordu. Fakat Rose'un hayallerini süsleyen beyaz atlı prens Rusty değildi. Ve bu durum Rose'u acımasız bir Rose'a acımasız bir gerçeği hatırlatıyordu. O da Hollywood büyüsüne en az Rusty kadar uzaktı. Allah Allah. Ah, F5 ile direkt çıkabiliyormuşuz ne güzel. Devam et deyince ben hani diğer yazılara geçer falan diye bekliyordum. Deneyim dedim. Kendimi savunmak gerekirse. Allah Allah. Bu koku. Ah, Vicky Akılsa. Eee, bugüne kadar e, Alice'le hiç anlaşamamıştı fakat 
And now something had happened. Ela não nem disse que. And here was Al armed with a gun and saying things. Did lá. Rastin ne demek? Aa! Danışma bürosunda berbat ağır bir koku vardı. Sanki çürümüş bir şey mezarından çıkıp gelmişti. Rastik kan kusup duruyordu. Gözüm gözüm kırık bacağının çarpı şekline takıldı. Vahşi bir saldırıya uğramıştı. Max kafesinde sızlandı. Rastin'in gözleri korku ve dehşet duygularıyla kocaman açılmıştı. Güçlükle nefes alıp tam da bu sayfada yazdığı gibi oldu Bay Wake dedi. Allah Allah. Neler oluyor lan? Ben yazıyorum millet yaşıyor mu? Milletin yaşadıklarını ben yazmışım. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty kim ya? Ya ama böyle bir sahne dedi yoruldum diye durulmaz ki arkadaş ya. Help, help Helpicem bir dakika neredesin? Duyuyorum. Devam et konuşmaya. Ha? Sinematik girecek. Rahatsız olmayın. Görüntülerden. Mr. Wake. <gülüyor> oh hell. It happened. Just the way it was on that page. Ah, came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights. Şıkları in the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Evet. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Nerede buldu dedi? Desk. Ay. Köpekler böyle yapması var ya. Işıkları aç nerede ya? Işıkları nereden açıyorum ya? Oğlum şalteri yerin neresi? Ben bakmadım ki ona ya. O ara aklımda başka bir şey vardı. Vallahi başka bir şey düşünüyordum ya. <gülüyor> Ciddiyim sen mi söylüyorum ya? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights. Lan nereden nereden tamam Reis. Allah Allah. Ya ben şu kabloyu adama vereyim elektriği. Ne isterse ona göre kullansın. O ne lan yukarıda? Aa. Çok severim biliyor musunuz daha aslanlarını? Aynı şekilde Habeş kedisinde. Birbirleriyle bağdaştırırım biraz o yüzden. Oğlum nerede? Aman bana ne ya? Ö -ö. Sen takıl orada şey Rusty. Vallahi kafamda başka bir şey vardı ya o ara. Ha burası orası. Ha şurada sayfa var. Aynen. Okuyup anlayalım bakalım. Rastik karanlık varlığın saldırısına uğrar. Heh. 
Danışma bürosunu sağlam bir danışma bürosu sağlam bir yapıydı fakat çarpışmanın etkisiyle ön tarafı enkaza dönmüştü. Rastil oyuncak bir bebek gibi lobinin diğer tarafına fırlamış karşı duvara çok sert bir şekilde çarpmıştı. Canı yanmıyordu ta ki hareket etmeye çalışıp bacağının ters döndüğünü görene ve kırılan kaburgasının içten içe battığını hissedene kadar yalnız ölmekten korkan Rastil büyük bir acı ve korkuyla inledi. Ha, desk buradaymış bu masa. Masa muhabbeti buymuş. Değilmiş. Ne bileyim bir desk geçti ortalıkta da. Son anda yönümü değiştirip kendimi aşağı attım. Balta bir ağacın gövdesini parçaladı. Parlak bir ışık havuzuna rast geldim. Ciğerlerim yanıyordu. Yorgunluktan adım atacak halim kalmamıştı. Öldürücü darbeyi beklerken çok gerildim ama o darbe hiç gelmedi. Başımı kaldırdım. Karanlıkta hareket eden bir şey yoktu. O an buz gibi ışığın altında tamamen güvendeydim. Ye. Yeah. Al. Ha? Daha mı var? Al. Aha. That was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Evet, ışıklar yalan olmuş. Valla aksiyona dalıp koşarak geleyim diyorum da bir işe yaramayacağından o kadar eminim ki. Ama yapayım hadi. Ne oluyor lan? Sen ölmedin mi az önce ya? İyi de ben bunlara da pil harcayacaksam Bana daha çok pil lazım Ayıp oluyor ama ya Aa. Dişlek neydi lan adın senin? Dişlek bir şeydi Dişlek bambi miydi neydi? Something had torn a mammoth sized hole in the wall. Allah Allah. Please don't feed the animals. Tamam beslemeyelim. Ee? Fishing. Ya e hadi gel. Aa! Lan pompalı mı ne oldu? Ha, o öbür tarafa gitti. Lan! Rusty? Rusty no. Rusty niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ya Rusty be, köpeklere yardım eden iyi bir adamdın sen ya. Dur Rusty dur dur dur tedavi edeceğim yeminle bak iyi gelecek o pilin içinden geçtik böyle olmaz çok hızlısın canavarlık sana bir hız katmış ha gördüm. Cam ayıp oluyor ama çok hızlı bu ya. Allah bir şey, şey öldürüyorum, korucu öldürüyorum ya. Ölsene lan. Allah Allah. 
Ya koruyucuyu vurdum yok oldu. Nasıl anlatacağım ben şimdi bunu? Aa. -a. Ver bu oğlum ya. Lan ay şu ulaşık. Ben sana balta atıyor muyum? Alayım canım. Evet. Ha Lovers Peak'e ulaşacağız artık. Ee... Ha şu tarafta. O zaman ben ters tarafa gideceğim tamam. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum biz de görelim bir şeyler oluyor ama. Ee, ne kadar do doğru yolda gidiyorum arkadaş. O telefon. Bak bak. Ben koruyorum. Ne oldu? Aynen aynen. Ya. Kahverengi pantolonunu giy, kabinde kal. Kapıları kilitle. Yani. Bilmiyorum. Ne yaparsın artık? Rusty'nin son düşünceleri. Rusty bilincini kaybetmeden hemen önce Rose'u düşündü. Yaşı ondan büyüktü. Rose daha gencecik bir kızdı. Fakat Rose sayesinde kendini genç hissetmiş. Uzun zaman önce biten başarısız evliliğini unutmuştu. Yüzüğünü hala takıyordu. Rose'un yüzüğünü çıkarmasını isteyeceği günü bekliyordu. Bu artık mümkün değildi. Değil ya. E erkeğin büyük olması zaten daha iyidir. Yani. Allah Allah. Nerede kalacağız? Kendi güvenliğiniz için diyor. Nerede ki o yer? Yeter. Lovers Peak, Lovers Peak sağda. Moonshine Cave. Aa girelim mi? Hoppa. Şşt. Ha burada bir şey gösteriyor. Bak. Oha! İşte bu be. İşte aradığım ruh bu ya. Var mı bir şey? Yok. Lan bir de tam arkasındaysa Tamam Bakacaksın aga araştıracaksın Ya dostumun dostu sen de sigara mı içiyorsun iki adımla sol soluğa kaldın ya Tamam tamam hayvanları beslemeyeceğiz. Vahşi olanları yani. Bu ne? Alırım. Ya yine mi ya? Kaçayım mı kalayım mı ne yapayım? E şu ol eşek. E burası karanlık değil aydınlık.
Ne oldu? Bekle, bekle. Yakarım, canınızı yakarım. Hem canımı sıkmayın, ben sizin canınızı bir sıkarım. Sıktığım yerden çıkar valla. Valla ortadan sıkılmış diş macunu tüpüne çeviririm lan hepinizi. Oraya doğru gideceğiz galiba. Ama orada da bir yer var. Orası ne? Berry'nin Rose'la tanışması mı? Aa! Bright Falls'ta Alan nerede olduğunu bilen kimse yoktu. Ama Lokanta'nın garsonu Rose onu görmüştü. Berry'nin anladığı kadarıyla El Lokanta'dan ayrılırken ayrıldıktan sonra buhar olup uçmuştu. Rose, Ellie'nin en sevmediği hayran tipiydi. Ama kız gerçekten yardım etmeye çalışmıştı. Üstelik kafası da çalışıyordu. Kasabada olan biten her şeyden haberi vardı. Ve El'le ilgili birçok şey biliyor. Hatta Berry'i bile tanıyordu. Berry ondan hoşlanmıştı. Buna şaşırmamak gerekirdi. Söz konusu kadınlar olunca Beri ile Alın anlaşabildiği pek söylenmezdi. Söylenemezdi. Beri biraz şey e, Alın bu Wake biraz kibirli galiba. Kızın nesi var? Yani gayet de tatlı. Böyle sev şey sempatik bir kız yani. Sevilmeyecek kız değil ki nesi var? Neşeli bir şey işte da. Manyak. Her gün eğlenceli geçer işte ne güzel. Mutlu mutlu. Valla. Bazıları öyledir işte. Bazıları vardır. Böyle sürekli böyle yanında şey yaparsın. Neşelenirsin yani hiç. Anlamadan. Nasıl oluyor diye bilmeden. Sürekli neşeli kalırsın böyle. Ne oluyor lan? Lan ne ne? Dım dım dım dım dım dım dım dım dım dım. Tamam lan gitmiyorum. Şaka lan tabii ki de gideceğim. Manyak mısınız lan? E ee, bir halt yok. E ee, dım dım ne dım dım? Ya bırak ya. Oradan zaten şeye gittik. Evet, bu Lovers Peak. Bu ne lan? Ayılar Meclisi mi? Oha! Lan! Arkadaş ben de pompalı alınca gerçekten pompalı tüfek bir tane daha geldi zannediyorum ya. İşaret fişeği ne ara geldi elime hiç anlamadım. Valla elumize verdiler. Elumize verdiler. Elumize verdiler. Oy oy. <gülüyor> Lan? Lan? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Ağzını çemçürdüğüme bak ya. Gel lan. Saçını kımçırırım lan senin. Daha uzak mesafeli bir şey. Lan izini kapatma izini. O ne lan? Kim vurdu lan bana? Bana bak sinematik yaparım ha. Sigir lan. Sigirin lan hepiniz. Ya ben... 
Aa hediye dükkanı, kahve, şey kafe. Ziyaretçi merkezi. Neresiymiş lan burası? Hediye dükkanı nerede? Allah Allah. Hocam biz buraya geldik. Hediye dükkanı yoktu. Dur lan. Lover's Peak'i kaybettim bu sefer de. Heh tamam. şey yapmış. Vay be. Koca Joe mu lan? Ne adı? O ne lan? Yüce Eski. Bir yıldırımın 1937'de devirdiği bu son derece uzun Rocky Mountain Douglas fir türü ağaç. Yani bilimsel adı Pistakasifasitüpsüs Galaskı 200 yaşından büyüktü. Yerel efsanelerde yıldızların ötesine uzandığı söylenir. Devrildikten sonra boyu 66 metre olarak ölçülmüştür. Bu da neredeyse bir rekordur. Niye devrilmeden önce ölçemiyor muydunuz? Allah Allah. Allah Allah. Çok kolay ya. Tırmanabilen birisine veriyorsun ipin ucunu. En kötü. Yukarı kadar çıkarıyor. Hey! Allah belanı versin. Birinden kaçarken ötekine denk gel. Oğlum vurup durmayın lan çok acıdı. Bana bak gördüm seni. Pil kalmadı ne demek lan? Ya hoca ayıp ya. Pil kalmadı ne demektir ya? Lan vurup durma pil kalmamış. Pilim yok. Çat çat çat. Filim yok. Çat çat çat. Balta atma lan. <gülüyor> Çok acır. Yapma yapma yapma. Acır valla. Allah'ım ben bunlardan kaçacak adam mıydım? <gülüyor> Kaç lan. Allah belanı. Adam belime geldi. Fıtığıma geldi. Şuna şekil. E ama yani pil yok. Oyun niye pil vermedi? Alçak Shadow Dağ oyun. Yürü yürü yürü yürü yürü yürü. Bu bir şey vermiyor. Kaç. Kaç kaç kaç kaç kaç. Kaça kaça kaç. Aman ey. Allah belanı versin. Vuruyor ya herif. Vallahi. Oğlum nasıl vuruyorsun kız böyle ya? Ya vurma lan. Allah. Anasının bir tanesini. Ya e ama saldırılardan falan sıyrılamıyorsun hiç. Hiç bakamam kusura bakmayacaksın. Ya oğlum sen de hemen böğürüm böğürüm diye Allah belanı versin. Ne yapıyorsun lan? Allah. Konuşabiliriz. Bir saniye. Kaç dayı kaç. Pil yok pil. <gülüyor> çok acır. Yapma öyle. <gülüyor> Ay, çok komik hareketler yapıyorum şu an. Yapma. Oğlum bunlar hala geliyor. Aydınlık burası. E ee, başlat ne lan? E ee, başlat ne? Allah belanı. Ya arkadaşım. Ya ama... Abi gitme oraya bir dakika. Ya gitme ne demek ya? Bu ne ya? Bu nasıl pompalı lan? Allah Allah. İleride bir tane daha var şurada. Ya şöyle şey verseniz ya hani bir şeyler var. Dur be dayı be. Hemen bir şeyler atıyorsunuz. Al. Ne yapayım daha? Acil durumlar için kullanacağız mecbur. Yok mu acaba hiç? Oğlum nereden çıktınız lan siz? Ya hayır ya. Oğlum, lan oğlum. 
Allah'ım ya Rabbi daha da, abi kaç ya vallahi yani ya onlar bitince ben bitti zannediyorum ne bileyim arkadaş böyle şeyler yapacaklarını ya hepsini bir toplayayım da bir tekte alayım şunları ya şöyle bir kaç da kaç adam gibi kaç koş lan biraz koş al bir şey kondisyon tut ya. Hadi Allah be Allah oğlum bir vurunca hepsi birden vuruyorlar ya. Bir dur bir dur. Bir dur. Açıl. Kaç lan kaç. Lan kaç. Kaç lan kaç. Kaçın lan kaçın. Vallahi kaç. He kaçtık mı lan? He. Allah. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum bunların hiç, ne biçim hareket ya. Ya bire bastım anasını satayım. Oha. Bire bastım ki tabanca ile ateş etsin diye ya. Vallahi bire bastım ya. Yeminin bastım ya. Vallaha bastım billaha bastım ya. Ya visitor center nerede hediye dükkanı falan? Dedim varsa bir şeyler toplarız oradan ama hiç onları bulamadık. Yani bu da baltayı saplayıp duruyor sağa sola. Şimdi F5. El fenerimin ortaya çıkaracaklarından korkarak köşeyi döndüm. Birden karşıma çıkan kabaca sızılmış meşale sembolü ışığı görünce parlamaya başladı. Arkasında kayanın ardında epey hıpralanmış bir metal kutu vardı. Bu kutu özellikle buraya konulmuştu. Ve içi malzeme doluydu. Piller, işaret fişekleri, cephane, gecenin karanlığından sağa çıkmak için gereken her şey vardı. Bu kutu benden daha fazlasını bilen biri tarafından buraya bırakılmıştı. Oğlum adam benden daha hızlı okuyor lan. Nasıl hızlı hızlı okuyabiliyorsunuz ya? Nerede nerede nerede? Işı el fenerini dedi. Tuttu, tuttum dedi. Tutunca dedi. Tuttum dedi. Bana bak müzik sesi geliyor ha. Boş müzik verme. Aa, ayımız eksikti bir. Evet ya eskiden ne oluyor lan? Ya bir ya bir sigirin ya. Ya hoca ya şeyim yok ya. Hiçbir şeyim yok ya. Oğlum bir şeyim yok lan. Hiçbir şeyim yok. Bana bak bana. Ya da bakma. Orada lan. Ya bana bak. Oğlum bu ne lan? Ben koşuyorum kaçıyorum abi. Koşarak kaçıyorum. Yani kaçarak koşuyorum. Allah belanızı verme. Vurma vurma vurma vurma oğlum oğlum. Ya bu niye koşamıyor ya? Koşsana be birader. Allah Allah. Ya bu ne beceriksiz adam ya? Hiç koşamıyor abi. Zerre koşamıyor ya. Ye. Ee, gitsem gide. Aha. Ne ne ne ne ne ne? Okuyamıyor ki. Oğlum şu yazıyı versene lan bir tam. Ne ne ne? Yitenler mi ne? Hiç o. Tam fener tutamıyor ki. Ya ben mermi falan alırım diyordum ama. Onları buraya çeksem nasıl olur? Gel gel yapsam. Bu da hiç koşamıyor be abi. İnsan biraz koşar ya. Biraz yani biraz. Çok bir şey istemiyorum ya. Ayıp ya. Bak bak bak bak. bak. Hele hele görüyor musun? Bak bak. Sinsi sinsi sinsi sinsi geziyorlar. Yok mu abi? Bir jeneratör bir jeneratör bir jeneratör. Ya eşşol eşek bunlar ya. 
Vallaha kaç oğlum kaç. Hala <gülüyor> geliyorlar hala geliyorlar kaç sana oğlum ya niye koşamıyorsun sen ya. Allah belanı. <gülüyor> Çabuk ya koşsana. Allah Allah. Heh. Oh be ne oldu? Allah oğlum buradalar lan buradalar lan. Aa. Ya hemen dımdırı dımdırı veriyor müziği abi fener abi fenerin nasıl bak ya Dır lan minyon Allah belanı oha hayvanın çocuğu Aha, çok acıdı. Çok acıdı çok. Çok acıdı çok. Oğlum bu ne ya? Ya bir yerden Bene bak bene. Oha! Hayvan! Oğlum balta atıyorlar ya! Ee ha kadar! Oha ölmediler lan! Ben bir an öldüler sandım. Hiçbir şeyim yok ya, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Bir dakika, burada öldükten sonra buradaki... Ha. Senin ben kondisyonunu içip içip yazıyor musun sadece? Başka bir şey yaptığın yok mu ya? O oh, hiç zibidi. Ne koşabiliyor, ne yürüyebiliyorsun? Ağzıma ağzıma vurdular ya. Şurası ne? Yok mu hiçbir şey ya? Allah Allah. Pil yok. Mermi yok. Param yok. Pulum yok. Oo, ağaca bak. Bir kütük de ileride var. Burası kapalı. Başka yerden geçen muhabbet olacak. Aynen. Oha. Bu yaş halkaların ait olduğu Bu yaş halkalarının ait olduğu ağaç Oregon Antlaşması'nın imzalandığı 1869'da büyümeye başladı. Halkaya işlenen diğer önemli olaylar şöyle. İşte alttakiler. O kadar. Tamam, evet çıkış. Amerikan tarihini çok da sallamıyorum şu an. Peki ben buna çarparsam? Hoppa! Yani bu ağaç neler gördü muhabbeti yapıyorlar. Ya 
E buradan geç ha şuradan. Şunu da okuyalım. Nightingale. Aa ajan Nightingale Bright Falls'a gelmek istememişti. Böyle küçük yerlerden nefret ederdi. Ne ağaçlarını ne de kahvesini sevmişti. Artık gerçek değişikliğin mağaza vitrinlerinin ve gülümseyen yüzlerin ardında yattığını biliyordu. Tek istediği şey arabayla e, geri dönüp uyuyana kadar veya önünde yol elinde içki kalmayana dek sürmekti. Ama yapması gereken bir işi vardı. Ne olursa olsun yakalaması gereken bir yazar vardı. Allah Allah. Böylece de bölümün sonuna gelmişti. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Buradan devam edeceğiz.